morning 8th class this is amit and this time i will teach you the english a portion of your syllabus and before i start the today's topic i just want to tell you that this is the front cover of your book and the books uh, the name of your book is tulip series and it is prescribed by j and k state board of school education so let's open the book and see what are the contents present inside it so these are the contents of the complete chapters inside your book so your book is divided into four main parts the first one is prose second is poems third is short stories and the fourth one is play so we will take today the prose and we will do lesson reading of it so the prose one is how teachers learn and now how teachers learn is basically written by john holt who speak Uh, whose uh, picture is shown here and he was basically john holt and uh, john holt's complete name is introduced in the next page and here is the next page so john holt's full name was john caldwell holt he was basically an american author and an educator he was a proponent proponent here means the advocate who advocates a policy and he basically advocates home schooling that means he believes in home schooling and home schooling is that type of schooling in which a child learns in any environment except the school so he was a ba- he was basically believe he basically believes in unschooling approach in which a child chooses his environment according to his needs and he was basically a pioneer in youth rights industries that means he has a bigger name in youth rights industry he was basically born on 14th april 1923 in new york uh which is basically present in united states and uh, he has done his education from philips exeter academy which is basically a branch of yale university and he was died on 14 september 1985 at boston massachusetts united states so i had given you the introduction of john caldwell holt now we will open the book and this is the front page of your book and it is how teachers learn and now we will start the reading so uh in the first paragraph i will read it out for you and then i will explain it so here it is written that there can be no doubts about the fact that children are taught by the teachers but there are occasions when teachers are taught certain things by the children or situations arising out while dealing with the children read this lesson and find out such a situation so here it is written that there are many incidents when a teacher teaches a student but sometimes a student also teaches a student uh, so oh, sorry uh, it means a student sometimes also teaches his teacher so yahan pe aapko jo bataya hua hai कि ये यहाँ पे इसमें कोई शक नहीं है कि टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं पर बहुत बार ऐसा भी होता है कि बच्चे भी टीचर्स को कुछ पढ़ाते हैं सो so, इस चैप्टर में आपको उसी के बारे में पता चलेगा सो नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द फर्स्ट पैराग्राफ एंड हेयर इट इज रिटन दैट एन अदर फाइव ईयर ओल्ड गर्ल नेम नोरा टॉट मी मोर अबाउट द थिंग्स चिल्ड्रन डू वेन टीचिंग दैम सेल्स टू रीड the problems they meet and the ways they solve uh, or try to solve them i was visiting her family over a weekend so here writer is introducing the five year old girl name who was uh, nora and writer is here mentioning that nora had taught him uh, the problems faced by the students by the children when they are trying themselves to read and how they try to overcome that problem and writer here also mentioned that he was visiting her family over a weekend though he had not seen nora since she was a small baby that means he had not seen nora during 5 years life span of hers so but writer became friends with her सो so, यहाँ पे जो राइटर आपको बता रहा है कि राइटर ये बता रहा है कि नोरा जो है वो फाइव ईयर ओल्ड एक गर्ल है जो राइटर को ये सिखा देती है कि किस तरह से एक चाइल्ड खुद को पढ़ाता है कौन कौन सी प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं और 
किस तरह से वो उस प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हैं कैसे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं सो so, राइटर ने यहाँ पे ये भी बताया है कि राइटर ने नौरा को नहीं देखा था क्योंकि वो एक छोटी सी बच्ची थी दैट मीन्स वो पाँच साल की थी तो राइटर ने पाँच साल तक उसको नहीं देखा लेकिन उसके बाद वो जल्दी ही फ्रेंड्स बन गए समटाइम्स ड्यूरिंग द डे समटाइम्स ड्यूरिंग द डे वैन आई सीम टू हैव नथिंग टू डू शी केम अप टू मी विद अ बुक इन हर हैंड एंड आस्ट इफ आई वुड हेल्प हर रीड इट आई सेड आई वुड सो वी सेट ऑन द सोफा एंड वेंट टू वर्क द बुक वॉज हॉप ऑन पॉप अ वेरी गुड बुक फॉर बिगिनर्स सो यहाँ पर जो राइटर है वो आपको बता रहा है कि जब भी राइटर के पास दिन को कुछ करने को नहीं होता था सो so नोरा राइटर के पास आ जाती थी बुक पकड़ के और राइटर को बोलती थी कि क्या राइटर उनकी हेल्प करेगा पढ़ने के लिए सो द राइटर राइटर का वहाँ पे रिप्लाई क्या था हाँ वो करेगा और वो दोनों सोफा में बैठ जाते जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वी सेट ऑन द सोफा एंड वैन टू वर्क दैट मीन्स वो अपनी स्टडी स्टार्ट कर देते थे तो बुक का नाम यहाँ पर जो दिया है वो है हॉप ऑन पॉप जिसको मैं अभी हाईलाइट भी कर रहा हूँ हॉप ऑन पॉप बुक का नाम था जो यहाँ पर बताया है बहुत ही अच्छी बुक है बिगिनर्स के लिए दैट मीन्स हु जस्ट Had started to read. उसके बाद next paragraph को थोड़ा सा focus रखेंगे So next paragraph में आपको बताया है At first it was not clear how she wanted me to help her or what I was supposed to do. Most of the time I just sat still and silent, a very hard thing for a teacher to do. Particularly one who likes me, thinks he is good at explaining and helping. सो so, यहाँ पे राइटर जो बता रहा है राइटर को ये समझ ही नहीं आ रही थी कि वो नोरा की किस तरह से हेल्प कर सकता है और किस तरह से नोरा चाहती है कि वो राइटर की हेल्प ले सो मोस्ट ऑफ द टाइम आई जस्ट सैड स्टील एंड साइलेंट सो मोस्ट ऑफ द टाइम दैट मीन्स मैक्सिमम टाइम राइटर क्या करता है चुपचाप वहाँ बैठा रहता है स्टिल एंड साइलेंट मीन्स एक जगह पर चुपचाप बैठे रहना अ वेरी हार्ड थिंग फॉर अ टीचर टू दैट मीन्स इट इज़ द हार्डेस्ट थिंग फॉर अ टीचर टू डू दैट मीन्स यहाँ पे राइटर को बहुत देर तक बैठे रहना एक राइटर टीचर के लिए उसको अच्छा नहीं लग रहा था पर्टिकुलरली हु लाइक्स मी थैंक थिंक्स ही इज़ गुड एट एक्सप्लेनिंग एंड हेल्पिंग सो यहाँ पे राइटर ये भी बोल रहा है कि राइटर को ऐसा लगता था कि वो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है बहुत ही अच्छे से हेल्प भी कर सकता है सो फर्स्ट फ्यू पेजेज वर ईजी देन शी बिगिन टू मीट मोर वर्ड्स दैट शी डिड नॉट नो एंड हैड टू फिगर आउट सो यहाँ पे राइटर बता रहा है कि कुछ पेजेस जो थे नौरा ने बहुत अच्छे से पढ़ लिए और लेकिन उसके बाद उसको कुछ और वर्ड्स भी मिलने लगे एंड शी डिड नॉट नो उन वर्ड्स के बारे में नौरा को कुछ पता ही नहीं था ओनली रेयरली वैन शी सीम्ड बैडली स्टक सो यहाँ पे फिगर आउट का जो मतलब है वो है ढूंढना या समझना सो so यहाँ पे ओनली रेयरली वैन शी सीम बैडली स्टक डिड आई से एनी थिंग सो जब वो कहीं पे स्टक का मतलब क्या होता है अटक जाना सो so, जब वो वहाँ पे रुक जाती दैट मीन्स ही टुक पॉज फॉर ए मिनट सॉरी शी टुक पॉज फॉर ए मिनट सो राइटर समझ जाता था कि यहाँ पे नौरा को कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो राइटर नौरा से पूछता था क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ इवन देन आई डिडेंट टेल द वर्ड हर द वर्ड ओनली सजेस्टेड हाउ शी माइट फिगर इट आउट सो यहाँ पे राइटर ये बोल रहा है अगर मैं उसको वर्ड नहीं भी बताता फिर भी मैं उसको सिर्फ यही सजेस्ट करता था कि वो किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है फिगर इट आउट का मतलब क्या होता है किस तरह से वो समझ सकती है इफ शी स्टिल कुड नॉट गेट द वर्ड आई टोल्ड हर टू स्किप इट एंड गो अहेड दैट मीन्स यहाँ पे राइटर ये कहना चाहता है कि ही इज सजेस्टिंग नोरा टू ट्राई इट वंस अगेन सो दैट शी कैन अंडरस्टैंड द वर्ड फुली बट यहाँ पे क्या होता है फिर भी जब नोरा को डिफिकल्टी आती है देन द राइटर आज हर टू स्किप इट स्किप इट यहाँ पर मतलब है कि उसको वो छोड़ दे उस वर्ड को और आगे बढ़े एंड गो अहेड That perhaps the next time she saw it, it would be easier to figure out. So यहाँ पे राइटर ये बोल रहा है कि अगली बार नोरा उस वर्ड को अगर ढूंढेगी तो शायद उसके लिए उसको ढूंढना और आसान हो जाएगा और वो उसको अच्छे से और समझ लेगी Most of the time she went ahead, but if she asked me to tell her the word, I did. So राइटर ने जैसा नोरा को सजेस्ट किया नोरा ने वैसा ही किया लेकिन जब भी नोरा ने राइटर से पूछा कि वो किस तरह से मदद कर सकता है उसकी और उस वर्ड के बारे में नौरा ने जब राइटर से पूछा तो राइटर ने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया सो so, यहाँ पे आपका फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो रहा है सो so, जो डाउट्स होंगे वो आप मेरे से पूछोगे थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे